Capito. He's very calm, but I think it's because he's apathetic, you know? Uh, he'll be a different dog in a couple of days, Bert. Honestly, just looking at him and based on our experience, mm -hmm. uh, he maybe has about three days left in him, if that. So, you got him at the perfect time, mate. Uwaga, ten vlog będzie o zwierzętach. Jeżeli więc nie lubisz zwierząt, możesz go po prostu nie oglądać. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was znowu z Filipin. Dawno nie nagrywałem, dlatego że hmm, niewiele się w sumie działo, a nie mam w zwyczaju nagrywać raczej daily vlogów. Oczywiście nie twierdzę, że daily vlogi nie mają sensu, to raczej po prostu moje daily vlogi raczej nie miałyby sensu, w związku z tym, że niewiele się tutaj dzieje. Jesteśmy poniekąd na wakacjach, mieszkamy sobie na Filipinach, podróżujemy między dwiema miejscowościami i tyle. Jeżeli mielibyście ochotę na to, żebym publikował, więcej vlogów stąd, no to dajcie znaka, chociaż w moim przypadku raczej pewnie byłoby to bardziej weekly albo midweekly niż daily, bo myślę, że dwa odcinki tygodniowo to byłby maks, co mógłbym opublikować. Ale jeżeli mielibyście ochotę oglądać takie vlogi, które będą troszeczkę mniej treściwe, tylko bardziej będą po prostu prezentowały zwykłe życie, jakie tutaj prowadzimy, to dajcie znaka w komentarzach. Jak pamiętacie, prawdopodobnie w grudniu zapowiedziałem, że na początku tego roku opublikuję vloga o azylu dla zwierząt Roba i Jack. Jest to kontynuacja tematu z odcinka, który opublikowałem w czerwcu. Gdzieś tutaj no, u góry się pojawi teraz link do tego odcinka, jeżeli ktoś chce go najpierw obejrzeć. No i tak się stało, że życie dopisało do tej historii jeszcze jeden wątek, który dzisiaj poznacie. Cofnijmy się do 19 stycznia. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was niestety nadal niesłonecznego Port Barton. Pora deszczowa nie chce odejść. A my dzisiaj, słuchajcie, ruszamy na interwencję. Interwencję związaną z psem. Ci z was, którzy śledzą moje stories na Instagramie, tutaj gdzieś tam się pojawi teraz adres, to wiedzą, że... Co jakiś czas dokarmiamy z igną psy tutaj na plaży. Nie wrzucałem tego nigdy do odcinka, no bo wiem, że nie wszyscy lubią psy i nie chciałem was zanudzać, raczej się skoncentrowałem na innych tematach ostatnio. Natomiast faktycznie tak mniej więcej co drugi dzień się staramy dokarmiać, jak jesteśmy w Port Barton, jeżeli nie wyjeżdżamy do Puerto Princesa i też jak jedziemy do Puerto, to kupujemy tam jedzenia dla psów. Okej, okay, igna mnie trochę uczesała, bo się rozczochrałem zakładając koszulę, teraz mam piękną fryzurę. No ale dobra, karmienie, karmieniem, nie chciałem was tym zanudzać, na stories to wrzucałem, natomiast dzisiaj mamy interwencję, jedziemy pomóc uratować właściwie psa, którego spotkaliśmy wczoraj przez przypadek, gdy nagrywałem materiał dla patronów. A było to tak. Jeśli chodzi o plany bez planu, no bo pewnie was, część z was interesuje, co, co planuję zrobić. Ok? Ok, seso. No. Chodź ty w mordę. To są właśnie te momenty, gdy nie wiesz co zrobić, bo... Bo spotykasz takiego psiaka. Zaraz mu kupimy korbiw, czyli żarcie takie w puszce. I ogarniamy. Kurde, nie cierpię tego. Zjadł korbiw. Drugi podjad. Jutro tu przyjedziemy z jakimiś lekarstwami może. Gdy zobaczyliśmy tego psa, no to zdaliśmy sobie sprawę, że on raczej na tej ulicy nie przeżyje. Wysłałem zdjęcia do Roba i Rob powiedział mi, przywoź go, będzie pierwszy klient naszego sanktuarium. Naszego nie sanktuarium, bo po polsku to jest azyl dla psów. Tak. Azyl dla psów, o którym mówiłem w czerwcu, który Rob i Jack planowali wybudować, jest cały czas w budowie, ale już jest na etapie końcowym i można tam wpuścić pierwszego psa. Oni planowali otwarcie za 10 dni, no ale ten piesek, którego dzisiaj nazwiemy, prawdopodobnie potrzebuje pilnie pomocy i będzie pierwszym gościem azylu dla psów. No i w związku z faktem, że mamy zabrać tego psa z ulicy, zaopatrzyliśmy się w koszulki Animal Protector i z tyłu mamy też logo azylu dla psów Rob i Jack. Pues mostrar atrás de tu camisita? Tutaj jest street dog, street dog Sanctuary Port Barton Palawan. A to jest Kora. Kora chodzi ostatnio na smyczy, dlatego że został wykastrowany. I chodzi o to, żeby nie lizał sobie ran. Po kastracji przez jakiś czas są rany i jeżeli pies sobie je liże, to może być komplikacja. Wiem, że są przeciwnicy i zwolennicy kastracji psów. Ja należę do zwolenników, zwłaszcza po tym, gdy zobaczyłem, że Korazon kopuluje tam 200 metrów w tamtą stronę mniej więcej. I jego reakcja na nadjeżdżającą ogromną i trąbiącą ciężarówkę jest zerowa. Uznałem, że... No nie, jednak tak nie może być, bo kurczę, ten instynkt jest strasznie mocny i okej, okay, fajnie jest naturalnie zostawić mu jajka, ale chcemy, żeby z nami był i żeby był długo i szczęśliwie. Także cóż, naszym zdaniem nie ma innego wyjścia, trzeba było go niestety wykastrować. Okej, okay, jedziemy do Rochas, to jest miejscowość 35 km stąd położona i damy wam znaka. Korzystamy, że jesteśmy w Rochas i wyskoczyliśmy do wietnamskiej restauracji. Restauracja wietnamska, jak to na restaurację wietnamską przystało? Nie można pić wody, a nawet myć zębów, oczywiście. Klimacik jest dosyć spełniarski, ale spoko. Wiecie, no, takie są wietnamskie knajpy. Uwierzcie mi, że jak mieszkacie na Filipinach, to wietnamska kuchnia to jest zbawienie po prostu, bo jedzenie tutaj lokalne jest 
takie sobie. A Wietnamczycy na Palawanie to jest w ogóle ciekawa historia. Oni się tutaj wzięli stąd, że podczas reżimu komunistycznego w Wietnamie uciekali stamtąd często łodziami. I w związku z tym, że Palawan jest pierwszą wyspą, gdy się płynie na wschód z Wietnamu, no to często tutaj osiadali i przywieźli ze sobą między innymi swoje jedzenie, co jest ogromnym błogosławieństwem dla ubogiej filipińskiej kuchni. Dzięki Wietnamczycy, że przybyliście tutaj. Jest nasza wietnamska kawka. Mój me gusta esa camisita. Animal protector. Gracias. Tengo que mandar saludos a Uleczka, porque ese café tomamos siempre en Vietnam. Así que, Uleczka, pozdro. Pozdro. Kto nie pił kawy wietnamskiej, to nie wie, a powiem, że tutaj jest kawa. Już tam na dół spłynęła sobie. Jest taka zapożarka jakby. Tu jest kawa, a tu jest mleczko skondensowane, które się dodaje. O, w ten sposób. I to jest przepyszne. No i nie ma go na tej ulicy, nie znaleźliśmy go. Jedynie tutaj widzę jakiegoś wychudzonego psa starszego. Zaraz mu damy jedzenie, a ja idę podpytać o tego naszego szczeniaka, ale bez kamery. No bo nie chcę ludzi przestraszyć. Daliśmy trochę jedzenia temu kudzielcowi. Słabo wygląda. To w ogóle w Rochas nikt się nie zajmuje psami. Port Barton ma roba i Jack, także spoko. I szukamy go, ale... No, ale nie wiedzą też, gdzie on może być, więc się przyjdziemy i popatrzymy. W ogóle to takie nieciekawe klimaty są dosyć. Jakieś takie bagna. Tutaj ludzie mieszkają w bardzo kiepskich warunkach, więc i zwierzęta na tym też cierpią, bo jak człowiek nie ma co do garka włożyć albo nie ma na szkołę, no to zwierzęta są na końcu, logicznie. No niestety, mission not complete. Może jutro się uda, zobaczymy, poszukamy tego psiaka. Jest to trochę niestety znieczulica, no bo wiadomo w kraju, wiem, że to jest niemodne określenie trzeciego świata, gdzie niektórzy ludzie nie dojadają, szukanie psa z ulicy, to jak, go py jak pytaliśmy ludzi tam na miejscu, czy nie widzieli takiego psa i pokazywaliśmy mu zdjęcie tego psa, to oni tak się podśmiewali trochę, że jacyś wariaci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy trochę jak wariaci, ale no cóż, no, robimy ze swoim wolnym czasem i pieniędzmi na paliwo to, co, na co mamy ochotę. A przy okazji pomożemy psu, który na pewno nie przeżyje na ulicy. Nie ma szans. Tak schorowany i praktycznie kościotrup nie ma szans. Także spróbujemy pojechać jutro i może jutro uda się go znaleźć. No zobaczymy. Oby. A więc do zobaczenia jutro. Jutro będziemy nagrywać dalej. Co to są w ogóle za rośliny? Jakieś takie liany jakby długie czy co? A? Que paso? Las personas no saben cuántas veces estás diciendo no sabes. Déjame chañar, YouTube. Again. Déjame chañar, YouTube. Again. Déjame chañar, YouTube. ¿Qué estoy repitiendo? Uh -huh. Señora Animal Protection. Cuidadito. O te liany mi chodziło. Ciekawe to to jest. Nie liany, jakieś rośliny. To stamtąd, z tamtych drzew jest. O z tych. Ciekawe. Jesteśmy do następnego dnia, dwa dni później właściwie, bo trzy dni pod rząd tu przyjeżdżaliśmy i jest. Wygląda nie lepiej niż wcześniej. Te traigo la majna po rakino. Hello. Hello. We take him to a sanctuary, Port Barton. We'll cure the dog. Ok? Super chudziutki jest. Zobaczymy, czy uda się go złapać i tak dalej. Siema! To pojeść dar komida. Ja woję jako brak komida. Na razie ja, ale trzeba go będzie zaraz też zawinąć w jakiś sposób. Jak skończy. Nie nagrałem tego akurat, bo się zagadałem z gościem. Ale w międzyczasie udało się wsadzić psiaka do klatki. No, no tranquilo, ok? No pasa nada, ¿ok? Todo está bien, ¿vale? Él quería casi, ¿no? Sí, casi. Pero fue como... Toma un poquito más, ¿vale? Lo pones nervioso con la cámara, ¿sabes? Ah, ok. Bielaczysko niestety pachnie okropnie, to znaczy śmierdzi, no ale wiadomo, że na ulicy jest schorowany i stąd widać, że skaczą po nim pchły. Ale dobra, doprowadzimy go do zdrowia, żeby żył długo i szczęśliwie. Vamos a cortarte el cabello, vamos a cortarte el cabello y tú no me hiciste caso. Ahora parece un loquín. Con ese cabello siempre parezco un loquín. No parece un loquín, mi amor. Siempre es divinísimo. Ok, no y cóż, teraz czeka mnie jazda z tyłu na pace. Nie chcę go zostawić, żeby tutaj nie skakał z tą klatką, a że jest cały zapchlony, to nie chcemy go brać do samochodu, no bo żeby też Kora nie miał pcheł. Kora z kolei nie za bardzo chce wychodzić, bo jest już trochę zmęczony tą restauracją, do której przyjeżdżaliśmy codziennie od czterech dni, szukając tego kolegi właśnie. Igno obiecała, że będzie wolno jechać, także trzymamy ją za słowo. Na 
Maxa się jaram, że udało się go znaleźć. To była jego ostatnia szansa, dlatego że powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj jedziemy ostatni raz do Rojas i nie możemy po prostu codziennie jeździć, bo zabiera to mnóstwo czasu. I pewnie bylibyśmy za parę dni, no ale czy on by tam był, czy nie, nie wiadomo. Byliśmy tam tego dnia, kiedy go spotkaliśmy, kiedy nagrywałem ten materiał dla patronów i byliśmy tam przed wczoraj i wczoraj. Wczoraj strasznie padało, nie było go, nie było szans, w ogóle nie było żadnych psów, ale dzisiaj się udało. Jesteśmy super szczęśliwi. Hello Joe! Hello! Hello Joe, tak tutaj mówią do obcokrajowców, to jeszcze po Amerykanach zostało. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo chciałem wam pokazać jak wygląda pory ryżowe, tym z was, którzy nie wiedzą. I zmienię obiektyw na inny. Tam tylko taka ciekawostka, ja to nazywam kafejką internetową. W tym miejscu się gromadzi cała wioska, to jest po drodze do Port Barton. Dlatego, że tutaj łapie sygnał i zawsze jest dużo młodzieży w tym miejscu. 35-kilometrowa trasa z Rojas do Port Barton zajmuje nam z reguły około 40 minut. Jeszcze 4 lata temu, gdy nie było tu betonowej drogi, przejechanie w tym miejscu ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Palawanu zabierało prawie dwa razy tyle lub trzy razy tyle. Grzęzło się wtedy w błocie, w porze deszczowej lub jechało w pyle w porze suchej. Dzisiaj jest łatwiej. Dojeżdżamy do Port Barton, czyli małej wioski, w której praktycznie spędziliśmy prawie rok naszego życia. Okay, so we came to Port Barton and we have Rob and Jack here. Hello, Rob. Whoa, hey. Jack, hi. say hi to the people. You guys were taking care of which dog? The, this old guy who's walking away right now. He's 11 years old, but 20 days ago he was he had no fur whatsoever. So we've been working closely with him. Also, this guy right here, he's a mess right now. And he was 100% uh, no fur at all. So. He's doing really, really well. It's mange, very simple protocol, and we inject the bun with ivermectin, and, and it's easy. Okay, here's a little friend. We got him, um, tiny little guy. It looks like uh, he's just riddled in fleas. He's got ticks all over him, so we'll we'll get him sorted. We're just about to um, bring him out of his cage. Uh, we want to prepare some food with some medicine and that. Get him going. You're okay, buddy. Okay, we'll get you sorted and then we'll move you to the sanctuary tomorrow and you'll be all good. He's very calm, but I think it's because he's apathetic, you know? He'll be a different dog in a couple of days, bro. Honestly, just looking at him and based on our experience, mm -hmm. uh, he maybe has about three days left in him, if that. So, you got him at the perfect time, mate. A więc tak, piesek został odrobaczony, dostał lekarstwo na świerzb, dostał witaminy i otrzymał sporo jedzenia, które wtedy pochłaniał i następnego dnia miał trafić do azylu, ale po obserwacji, nie wchodząc już w szczegóły tego, co z niego wychodzi, to co on wydala po prostu, była tam krew i tak dalej, Rob uznał, że nie podejmie się wzięcia go jeszcze do azylu, że trzeba go za zawieźć do weterynarza, do Puerto. I to była bardzo dobra decyzja. A dlaczego była to dobra decyzja? Otóż następnego dnia piesek zemdlał. Do tego jeszcze trzeba dodać fakt, że ja przeczytałem na Facebooku, Rob mi napisał The Puppy Passed Out, a mi się pomyliło Passed Out z Passed Away i myślałem, że on odszedł w ogóle, że nie żyje i po prostu odpadłem, po chwili dopiero przypomniałem sobie, że Passed Out to jest zemdleć, co też nie jest dobrą informacją. No ale dobra, zobaczcie filmik Roba z tego momentu. My heart is absolutely breaking right now. Uh, we're heading back to the vet and uh, we've got to try and hydrate him. He's just in the last hour. I've slept really badly, so... Uh, no najedliśmy się wtedy strachu, naprawdę, bo bardzo nam zależało na to, żeby go uratować. Trochę kiepsko było, żebyśmy spóźnili się o jeden albo dwa dni. Na szczęście, na szczęście kroplówka przyniosła skutki i piesek wyzdrowiał. A jak wyglądał po około 10 dniach? Przenosimy się w czasie i jesteśmy 10 dni później na otwarciu azylu dla psów w Port Barton. Dzień dobry drodzy widzowie, mamy dzisiaj 5 lutego 2021 roku, a to oznacza, że dzisiaj zostało otwarte uroczyście schronisko, a właściwie azyl dla psów, azyl dla zwierząt, bo też koty mają tam być, w Port Barton. I w związku z tym faktem właśnie jedziemy w tym momencie, a ja siedzę na 14 workach z karmą dla psów. 
Te worki zostały zakupione przez organizację Roba i Jack, która prowadzi to schronisko. My zajmujemy się tylko dostarczeniem ich, w związku z tym, że byliśmy w Puerto Princesa, to jest tam to przywieźliśmy. Proces budowy schroniska trwał kilka miesięcy i było to bardzo trudne, w związku z tym, że podczas pory deszczowej cała ta droga, którą widzicie, była jednym wielkim pieprzonym błotem. Ok, więc przyjechaliśmy stamtąd. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ta droga. Jest to dosyć stromo, może tego nie widać na kamerze, no, na filmie. Gdy było błoto, to było to do nie, nie do pokonania praktycznie. Teraz się da, także lecimy. No dobra, dojechaliśmy tutaj. Chłopaki, którzy są wolontariuszami, zaraz wam ich przedstawię, wzięli już jedzenie dla psów i poszli w tamtym kierunku. To jest jakieś 400 metrów. A ja wam chcę pokazać, jaki tutaj jest widok. Zobaczcie, wjechaliśmy na górę. I tam widać zatokę Port Barton i w tle wyspy. Ciekawostka taka, byliśmy tutaj jakieś parę miesięcy temu, myślę, że 6 miesięcy temu i to wszystko nie istniało, wyrosło po prostu, z niczego. Stąd można było zobaczyć Zatokę, a teraz nie widać nic. No i oto jesteśmy, muszę wam powiedzieć, że parę miesięcy temu mm, nie byłem pewien czy powstanie, ale powstało. Pierwsze schronisko dla zwierząt na palawanie i pierwsze schronisko w Port Barton stało się faktem. Wchodzimy do środka. We brought a dog for you guys. Wow! Yeah. Welcome! Hello! Wow. Well, this dog looks way too uh, healthy to be here. Hey! <laughs> How are you? Good, hey, hey, bro. How What's are you, up? mate? Happy Good to, to see, see you, man. Yeah, you too. This is the kind of uh, entrance for new animals, right? No, sorry, for everybody. For because... everyone. Everyone walks in here. This gate will be shut. Yeah. And we'll actually have signage here saying no authorization please call and someone will come down because we don't want a dog to come in and ha us having 30 or 40 dogs right so this is like just a secondary and also we need this access for the carabao and by the way uh, here, here. is daisy somewhere here yeah daisy is hey easy lantern easy lantern no yeah, it's good lantern friend 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 it's okay Zobaczcie kto to jest. This is Rocky. Rocky. Wow. Hola. Como está? Rocky to właśnie on, wiecie kto? No musieliśmy go jakoś nazwać, dlatego że nie podobało nam się mówienie na niego ten szczeniak z Rojas albo e, Bart Junior i tak dalej, więc uznaliśmy, że Rocky to będzie taka pier taki pierwsze jego imię. We went with Jay this morning and the Carabao down the hill and went for a swim in the creek, mate. Yeah, wow. all the way and then came running back up. Wow. So he's perfectly okay already. Ah, yeah, I mean. Yeah, he he still looks skinny, right? Oh, sure. He's a little bit smelly, but it's normal, you oh, know. Of it's like. Right. <laughs> Welcome to our world, mate. Now you're not scared of the camera like the first time, huh? No. So no. was it easy to make the sanctuary? <laughs> It's tough land, right? Yeah. If you look right here, this whole lot was hardcore jungle. So everything we did was we had to cut the wood ourselves. So how many people were working here on daily basis? Six to seven. Yeah, with the carabao as well. Actually, just being able to clear the land It took uh, three guys two months every day, right? Of just coming up using a machete, and it sounds like madness up there. I love it. Cora is already there. It's good. So we already have eight dogs here, uh, of which three of them will be ready for adoption next week. So we've got a couple of puppies that came onto the property. Mm -hmm. They were abandoned. Right now we're set up for 40 dogs. In six weeks we'll be set up for 80. And then uh, if we decide that we're going to expand more, we can go down the mountain and double our capacity to 150, 160 dogs. This is kind of our storage. We actually, uh, we received our blind dog, Cheche, today. So she's resting. Actually, Rocky is living next door. Can you tell us her story? Yeah, sure. She was found in Porto Princesa. Um, she had puppies, she had been abused, and she had uh, contracted uh, distemper. As a result of that, she went blind, like completely blind. She lost her eyesight. They adopted her puppies out, um, but she was an absolute mess when they found her. She's very nervous of other dogs. She's very good with humans. So she's a beautiful dog, loving and caring. So 
We just need to block the entrance so she mm -hmm. can't get out. Yeah. There you go. She tends to walk in circles a little bit, and I don't know if it's a blind thing. <laughs> My darling. She's smelling. Yeah. So yeah, I mean, it's got to be so incredibly challenging losing your eyesight, right? And it's just going to take time for her here. But time we got, we're not in a rush. And you know, I mean, obviously the ultimate would be to find her a loving and caring home. But if she ends up spending the rest of her days here at the sanctuary, we'll commit to that. Rocky to jedna z setek historii, z jakimi mieli do czynienia bohaterowie tego vloga. Praca ze zwierzętami na Filipinach to często takie właśnie pozytywne zakończenia lub dobrze układająca się współpraca z lokalną społecznością. Co jednak zrobić, gdy jeden z wolontariuszy znajduje siedem kilkudniowych szczeniaków w torbie przy drodze? Ok, we've got our seven little ones here. Here, fast asleep. And then we have the dream team who are gonna do the feeding, the feeding, the feeding, the feeding. <laughs> So we've got volunteers, so once they wake up, they'll be needing every 90 minutes. Mimo karmienia co 90 minut, siedmiu szczeniaków przeżyły finalnie trzy, co i tak jest w sumie sporym sukcesem. Albo Bogart. So we found Bogart. He's in a bit of a rough way. He's got mange as well, high handsome. But we're going to give him some medicine. We'll see if we can get him sorted. Otherwise, we'll take him to the sanctuary next time we're in town. Albo Lily. Yeah, it's okay, darling. It's okay. We've got another round of medicine coming, sweet, okay? Albo gdy podczas akcji karmienia co 90 minut kilkudniowych szczeniaków ktoś przynosi sparaliżowanego kota po wypadku wymagającego pomocy. Albo co zrobić, gdy właściciel potrąconego psa każe go uśpić, bo ten nie może ruszać tylnymi łapami. Here's the dang, enjoying a meal. How's that, sweetie? Mmm, yum, yum. <laughs> it's okay. It's okay. I'm just filming how beautiful you are. Yeah, she's definitely getting used to the transfer of weight. So, can you introduce your crew, please? 100%. First, our main man here. This is Jason. And next to him is my main man, Bong. These are our hardcore construction guys. Nonoi, E Man. Kuya Sammy, who's our head of construction. And then we've got Jen over here. And he's all around. He's going to be our head farmer. So we're going to set crops and stuff and grow food for the animals. And who is the caretaker? Jay moved his family up here. Uh, He's a huge lover of dogs. Very, very important part of what we're doing. He will eat just about anything, right? Absolutely, 100%. He needs to grow. Anything and everything. This is like a big piece of pork. Like it's a massive piece of pork. That's it, my man. There you go, you can get down. But he's probably eaten a kilo of like just pure meat today. <laughs> so, which is awesome, right? He needs all the protein he can get. Maybe I can introduce you to our volunteers. Okay, all right. great idea. Derek, Nico, Hi guys. Quentin. Hello. These three guys are part of our volunteer crew. They do the street feeding. We're currently feeding over 200 dogs on the streets every day. They're also our eyes and ears. And of course, but also uh, sometimes, feeding, sometimes, sometimes yeah. as well. And uh, Derek's good partner, Ola, is mixed in the mix as well. These guys, they let us know if there are any injured dogs, any dogs that are having a hard time with mange. Really, they're our eyes and ears in Port Barton. They don't realize how important they are. They're sitting here <laughs> they're having a beer right now and relaxing. <laughs> Merci. <laughs> Merci. <laughs> Cinque. Cinque. So when there is mange, who treats them? my lovely wife. So Jack now has, uh, she's currently treated uh, over 1,700 dogs from Maine. Um, we went out for an hour the other day, hour and a half, and she was able to treat 14 dogs with Maine. Um, Recently, right? Yeah, no, this was just in one day, like two days ago. With having a full volunteer crew now, Feeding that actually frees. Uh, you can focus on organizing the sanctuary. And, Absolutely, and the future, you know. Right? Yeah, it really does make a huge difference. Yeah. So um, I do have one other person that I'd like to introduce, and this is the amazing Susanna. She really has a, a sanctuary of her own at her house. Um, she has 31 cats and seven dogs, wow. and she actually fostered Che Che, uh, our blind dog. Yes, for yes. The, for the one last that we've month. just seen. You guys actually managed to organize this spray and 
drink uh, event, right? Yep, yep. For we've, March. Got, we've got that. Jack's organized it for March 7th. It's actually awesome because normally there's a, a fee for doing the male dogs because the main focus is on the females we've been able to work with the vets on that so we've been able to drop the pricing so we can actually hit all the males females plus we're we're taking reservations for the five and one so we do offer the free anti uh, rabies vaccine but the parvo five and one has been kind of challenging for us to get our hands off. We're offering that to people uh, basically for costs at 420 pesos, which is the equivalent of maybe $8, and they can get that for their puppies. So it's a good one. It prevents for from uh, parvo, distemper, all that kind of stuff. Jest niedziela, końcówka lipca 2020 roku. W wiosce organizowana jest sterylizacja suk i kotek i do tego jeszcze można zakupić szczepienie, w związku z czym chcemy zaszczepić Corazona. A event organizują oczywiście Robi Jack. Nie będę przynudzał, więc pokażę wam po prostu dosłownie parę minut z tego miejsca jak to wygląda. Jest to trochę psów. Która po raz pierwszy ma założony kaganiec, nie kaganiec, sorry, obroże i smycz. Całość odbywa się w takim budynku do użytku publicznego, ogólnego Filipińczyków. Tutaj Państwo czekają w kolejce ze swoimi psami. Hello! A że są Filipińczykami, to są kontaktowi. A tutaj odbywają się operacje. Tam Państwo sterylizują i tutaj są papiery. We already had 120 plus or 30. Today. Today. We can give the anti rabies injections if they don't have them. Yeah. You'd like that? Yes. Okay, then go bring your dogs in. Go as quick as you can. We're done at five. Yeah. People can bring their dogs or cats or any animals in to get sterilized. So that's a really important part of the program that we do in Port Barton to ensure that the animals don't continue breeding so it's not over populated. Um, we also deal with emergency situations. Um, today we had a dog come in with cancer, so they're, they're generously going to donate chemotherapy, a six week chemotherapy program because the woman can't afford it. If somebody wants to get vaccination, they pay, but the sterilization is for free? Actually, the anti-rabies is free. The only paid um, vaccine that we have available is a five-in-one to prevent parvovirus. But other than that, everything here is by donation. Sometimes people put five pesos in, sometimes a thousand. And I see, yeah. And the most important is they bring their animal in. Now you are steri sterilizing female dogs? Female dogs, because we only have one vet um, today. So our focus is on the females, and then next time we do it, we'll do males and females. And now can you just take the camera and show me how I look after the... Jak próbowaliśmy kontrolować Corazona, wyglądam w ten sposób i jestem zielony, prawdopodobnie. To jest ciekawa gra. Dzieciaki rzucają kawałki drewna i później biegną zobaczyć, co się dalej dzieje. I to chyba chodzi o to... Właściwie nie wiem, o co chodzi, bo myślałem, że chodzi o to, żeby jak najdalej poleciało to drewno, ale one po prostu rzucają to drewno i biegną z powrotem na górę. Ot, dzieciaki, za dużo energii po prostu. Zdrowi będą. Rocky! Hej! Siema, ziomeczku. I think that we need to go back to the story of Chance. Remember how we started the first vlog from uh, yep. Mojitos? 100%. Does he have a name? Chance. He walked onto our property. He went right around the property and just walked under our house. Horrific. We had never really seen a dog like this. It looks like he has hair, but this is actually scab on his back. So he was pretty much completely hairless apart from on his face. We turned around, we fed him under the house for two days and then eventually he came inside the house. Well, this is him one month later. One month only. He looks even better now. He's put on so much weight. He lives down the road. He lives with our foreman on another project that we have going right now. He has a wonderful wife. He's got a couple of other uh, dogs who live there. And um, yeah, so we called him Chance because, you know, he 
he really was given that second chance and uh, it worked out well. It was a positive, optimistic story, right? Up until then. It, it was absolutely incredible. I, and actually this is how we showed it in that first vlog, because this, this is how it was at that moment. Since then, uh, chance was poisoned uh, on the streets. Uh, Sammy came out of his house and uh, found, found chance there. And uh, this is a hard part of what we do, you know, you work so hard to to um, sort of help these animals out. But it's also the reality, right? Mm. And this is what drives us to go even stronger and to help these dogs. It doesn't matter if you think you've got a success story, then something like that can turn around and happen. And it just happened to us again with a little pup. Someone had left on three puppies in, in a sack. We ended up, we got them healthy, we adopted them out. The puppy three weeks later got poisoned after it had been vaccinated and was on its way to health. Do you think it's uh, it's about neighbors' uh, conflicts or? Yeah, I mean, it's hard and I don't want to speculate. Yeah, yeah. Um, but you know, there, there are people who are threatening right now to uh, that there are going to be roundups and dogs are going to be collected which my wife will probably touch on. Well, actually there is a leaflet about that that, that Jack will show now. Well, this is a brochure that was put out by the municipality and it's an anti-stray um, leaflet. Basically mm -hmm. says that any animal that's left um, on the streets can be collected and put into a dog pound, which scares us very much because we think that it's possible that if the dogs aren't collected by the owner that they could be put to sleep. So it's not mentioned what will happen so, uh, but it's scary not knowing what exactly. will happen. Kind of, uh, we have the smiling owner of the dog and a smiling dog because he's on the leash. The animals are happy, the people are happy but actually we don't know if it's not mentioned here what will happen with the animals. This is the interesting part here. This auction bit it's a little bit startling as well as fines especially during a time of pandemic it's tough for people to get by let alone pay fines for their animals. This brochure showed up in October but Around since then October. nothing happened right nothing's happened there is no pound as of yet but our idea is if we beat them to it we have a facility that we can help save animals and they won't have to be put in a pound and put to sleep I don't know what I can say it's been a long project and I remember you know in summer like half a, half a year ago when we looked at it it was like nothing was here and you did it so yeah you know what we're we're totally uh... We're really proud of ourselves, we're proud of our crew. Everything's coming together and you know what, I want to thank all you guys too because the response that we got from your last vlog mm -hmm. was absolutely incredible and... Uh, thank you guys. Yeah, seriously, uh, everyone who's gotten involved with us, everyone who's donating, everyone who's dedicating their time, volunteering. Um, wow man, it's amazing. We're just starting our journey and get ready for sanctuary number two <laughs> in the months to come because we're just going to go on it thanks so we much we wish you brother. success with that thanks brother thank you cheers thanks mate. a lot hey here we are and we're february 26 and uh some crazy guy hanging out with badang there hi rocky hi handsome he's doing so good he's complete he's got his full hair Tons of energy, he's just come back from a kilometer walk down to the river. Hi buds! Hello! Kisses! 